изменения в налоговом законодательстве и вопросы трудоустройства граждан обсудили в мэрии Биробиджана на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. В 2023 году для всех налогоплательщиков открыт единый налоговый счет. Это новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. Этот счет пополняется с помощью единого налогового платежа до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика. В первую очередь теперь зачитывается НДФЛ, начиная с наиболее раннего срока уплаты, то есть задолженность по НДФЛ. Во вторую очередь зачет осуществляется в НДФЛ с текущим сроком уплаты. Ну а дальше порядок не изменился, то есть третья очередь это недоимка по налогам, а текущие начисления по налогам и пени, проценты и штрафы. С 1 января 2023 года новые правила касаются организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Единый налоговый счет теперь есть у всех, а применение нового порядка уплаты и учета налогов обязательное. Обсудили на заседании Совета и вопросы, связанные с трудоустройством безработных граждан. По данным областного центра занятости, количество вакансий в ЕАО увеличивается. На конец июня их насчитывается около 9 тысяч. И практически все из них предполагают оплату труда выше прожиточного минимума. Наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия сельского лесного хозяйства, обрабатывающих производство строительства, добычи полезных ископаемых. Суммарно на их долю приходится около 70% от заявленной работодателями потребности в работниках. В ЕО сегодня отмечается устойчивый спрос на специалистов инженерно-технических, медицинских и педагогических специальностей. Также работодателям области нужны технические рабочие сферы сельского хозяйства, энергетики, строительства и отделки помещений и другие. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21.